Dag wijnvrienden, welkom in opnieuw een wijnhaard. Ik ben in Zedelhem bij Bart en Doris en ze hebben een wijnhaard van 700 wijnstokken. En Bart had mij gevraagd om te helpen met de snoei. Ze hebben 7000 stokken. Ik heb samen vorige week al een dagje gesnoeid met Arne. Toen hebben we er 5000 gesnoeid en ik heb er vandaag nog de laatste 2000 gesnoeid. Eigenlijk nog niet allemaal, want straks gaan we samen nog de laatste snoeien. En ik ben hier echt super onder de indruk. Een wijnhaard, dat heeft je altijd rust, heeft je altijd een goed gevoel. En uh, ik, ik hou ervan om erin te werken. Hier staan 7000 stokken Pinot Noir. Uh, Bart wil hier in een Bourgogne stijl wijn maken. Het wijndomein heeft ook een leuke naam. Het zal Charleroi gaan noemen. Charleroi is eigenlijk een beetje een dialect van deze streek. Voor een klein beetje eigenlijk een, een, een belhammel, een... Uh, en, en qua jongen eigenlijk, dus dat is wel leuk. Uh, en zo is Bart eigenlijk ook wel een beetje. Um, 7000 euro, uh, 7000 euro niet, 7000 stokken Pinot Noir. Uh, verschillende uh, klonen. De meeste staan op een SO4 onderstam en een aantal staan er ook op Kuderk 3309. Um, het is leuk om te zien. Uh, het is Doris die mij aan het filmen is. Doris mag eens meelopen. De uitlopers van vorig jaar, kun je dat filmen Doris? Dit zijn hier de uitlopers van vorig jaar. Ik ga eens een boom netje weg doen. Dus dit is de end. Deze zijn hier uitgelopen. De stok staat een beetje aan de andere kant. Deze zijn hier uitgelopen. En één oog boven de onderste draad gaan we gaan aftoppen. En de voorwaarde om dat te doen is eigenlijk dat de wijnstok of de uitloper een potlood dik is. Als hij geen potlood dik is, en daar gaan we eens naar op zoek gaan, uh, Doris, er zal hier wel eentje zijn... Zo, hier kunnen we dat zien. Je ziet dat deze stokje maar nog een beetje dichter komen. Eh, dat deze geen potlood dik is. Integendeel, een heel klein potloodje. Die hebben we eigenlijk teruggesnoeid. En dan gaan we straks nog eh, alle stammetjes wegdoen. En hebben we hier op een paar ogen teruggesnoeid. Dit zijn wel 1, 2, 3, 4, 5 ogen. Maar idealiter zetten we die op 2 à 3 ogen. Um, om dan dit jaar een nieuwe, sterkere scheut naar boven te doen groeien, die dan uiteindelijk uh, de stam wordt. Uh, we gaan een beetje verder, een aantal rijen verder, moet ik nog een stok of twintig doen, en dan ga ik het eens voortonen. Wijnvrienden, dit is Bart, en oei, Bart is uh, de draden aan het spannen, en je ziet dat er een speciaal systeem ontworpen is. Bart heeft dat, is een beetje een, uh, een freak op dat gebied. Hij heeft er speciale ogen laten maken die in de binnenkant van de palen zitten. Um, en hier zit er dan eigenlijk een opspansysteem. Dit zijn eigenlijk moeren dat je kunt opdraaien, zodat je de draden kunt aanspannen. En hier zit ook nog een veer op om alles heel strak te spannen. Zo, we gaan eens naar de rij waar we nog moeten snoeien. Zo wijnvrienden, dit is de laatste rij. Het is een korte rij die we nog moeten snoeien. Ik ga er iets meer over vertellen. Dus dit is de uitloper van vorig jaar. En je ziet, eerste criterium, potloodik is zeker het geval. Um, je ziet ook, en dat is in het werkje, en dat is overal heel goed gebeurd. Ik denk dat er hier in september, de warme maand van vorig jaar, nog uh, een en ander uitgelopen is. Ik ga ook mijn snoeischaar aanzetten. Dit is trouwens binnenkort op de markt, de GTM 300. Um, ik heb er al super veel mee gesnoeid, ook bij de vorige video uh, in Tichem bij Hilde. Super snoeischaar, ik snoei er 4-5 uur mee aan een stuk. En ik ga nu eerst de stammen moeten normaal gepoetst worden doorheen het jaar. En dat is echt overal gebeurd, maar hier zijn waarschijnlijk nog een aantal zaken laat uitgelopen door de Indian Summer die we vorig jaar nog kregen. Dus ik ga die allemaal verwijderen en dan ga ik... Eén oog boven de onderste draad hier. Dit is de onderste draad. Dit is het laatste oog onder de draad. Dit is het eerste oog boven de draad. En dan gaan we die hier op dubbele dikte van de diameter van de stam afknippen. Zo. Ik weet niet of dat we hier nog... Kijk, hier hebben we minder werk om de stam te poetsen. Zo. Sommige breken ook gewoon af, zijn verhoud. Um, en dan hebben we hier eentje. De laatste onder de draad en dan gaan we hier aftoppen zo, Bart heeft er ook voor gekozen voor een plantstaaf in bamboe en je zou zeggen, ja waarom een plantstaaf in bamboe dat heeft te maken ook met de laatste kans op vorst als er nu nog heel veel vorst komt dan is het zo dat het contact tussen de uitloper 
En de plantstaaf, als die in metaal is bijvoorbeeld, uh, dat die toch nog voor schade kan zorgen. Uh, de bamboestokken zijn iets dip, dikker, dus de vinjefixen die je gebruikt, die zijn nu van 7. Maar je ziet dat die ook al heel, ja, een beetje te dun, te klein worden. En die zullen nu voor het tweede jaar vervangen worden door exemplaartjes van 11 centimeter. Zo, ik ga nog de rest van de wijnhaard doen. Um, dat is nog deze rij. En dan gaan we genieten van een glas bier, want dat hebben we wel verdiend, denk ik. Zo, bedankt voor het kijken naar deze video. Door deze mag je mij nog een tijdje uh, blijven filmen. Maar ik bedank jullie nu al voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Bye. Dag wijnvrienden, ik kom nog even bij jullie terug, want ik heb ook nog een voorbeeldje gevonden van een wijnstok. Die geen potlood dik is, dus die zie je hier, je ziet het is een eiland, maar een, een twijgje, je ziet ook dat het verhoud is, dus geen sapstromen heeft. Soms hebben ze wel sapstromen, kijk vanaf een bepaald punt, hier zie je dat de, de doorsnede groen is, maar er is te weinig groeikracht in deze twijg om eigenlijk de stam te gaan vormen die we echt willen dus kijk, we, gaan hier, we hebben hier twee zichtbare ogen. Soms zit er nog eentje in de oksel van de uitloper ook. Maar daar gaan we niet van uit. We hebben één, twee die duidelijk zichtbaar zijn. En dan gaan we daar ook gaan snoeien. Zo, en deze, dit oog of dit oog bij voorkeur. Ja, het krachtigste oog is altijd het verste oog. Het verste weg van de end. Dus die zal waarschijnlijk uitlopen. En hopelijk een dikkere stam vormen volgend jaar.